Chers amis, bonjour, nous nous retrouvons pour notre cours hebdomadaire de pensée juive et je voudrais dédier ce cours à tous les malades Rifoua chez les mains qui est un cas vous permettent de sortir de cette épreuve et que ceux qui sont en bonne santé puissent rester en bonne santé que nous puissions continuer à étudier, à diffuser la Torah à être avec nos proches et à nous organiser tant bien que peu durant cette période. La semaine dernière, nous avions parlé de la bénédiction qui peut se trouver cachée dans la malédiction. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet proche que l'on entend beaucoup, Gamzou les Tova. Cela aussi, c'est pour le bien. Est-il possible de trouver du bien dans cette période que nous vivons Est-il possible de considérer que ce que nous vivons est quelque chose de positif Peut-on voir le positif dans le négatif Oui, c'est sûr, mais peut-on voir exclusivement du positif Peut-on, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était, peut-on voir la bénédiction dans la malédiction Certes, mais peut-on percevoir la malédiction, ou du moins les désagréments, les mauvaises choses que nous vivons comme étant en réalité des bonnes choses C'est ça le, le problème que nous avons. Alors effectivement, on entend beaucoup de, de choses, on entend et on lit des articles, des interventions qui nous vantent, qui nous louent les bienfaits du confinement. On passe plus de temps avec sa famille, on apprend à se reconnaître les uns les autres, on s'organise, certes. Tout ça se discute. Nous allons en parler avec un point de vue se basant sur nos textes de la Torah. Je vais commencer pour cela avec un texte du Sichot Moussar, du Rav, du Rav Shmulevich, Chaim, Rabbi Chaim Lev Shmulevich, des Roches Yeshivat Mir, qui écrit dans son Mahamar Yud Gimel, dans son 13e discours, à propos de Gamzou Letova. Un des grands Tanaïm, un des grands maîtres, s'appelait Gamzou, ce qui veut dire littéralement ça aussi. Narumi Ishgamzu. Il s'appelait ainsi parce qu'à chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose de mauvais, il relativisait en disant Gamzu les Tova, ça aussi c'est pour le bien, comme son histoire est relatée dans le traité Ta'anit à la page 21a, Kaf Alef, Amoud Alef. On ne l'appelle pas Rabbi, on l'appelle uniquement Narum Ishgamzu. Pourtant, depuis l'époque de Hillel et de Shamaï, c'est-à-dire après l'époque de l'année de Shamaï, on appelait les maîtres en Eret Israël Rabbi. Et donc, dit le Rav Shmulevich, si on appelle Gamzou les Tova, Gamzou, Nakrum, Ish Gamzou, ça veut dire que c'est plus grand que Rabbi. Ça veut dire que ce maître qui arrivait à voir du bien dans chaque chose, dans chaque élément, dans chaque événement qui lui est arrivé, cette qualité lui permettait d'avoir un niveau qui allait au-delà des autres rabbis, qui allait au-delà des autres maîtres. Laurent Shmulevich rapporte un Midrash Rabbah qui se base sur un texte de la Torah. C'est un texte que vous connaissez dans la paracha Miketz. Alors que Youssef était en Égypte, ses frères le découvrent, se rendent compte au bout d'un moment qu'il s'agit vraiment de lui, qu'entre-temps il est devenu le premier ministre d'Égypte. Très bien. Alors ils retournent vers leur père, vers Yaakov, et ils lui racontent ce qui s'est passé. Et ils lui racontent qu'ils ont notamment un petit problème. Un des frères est retenu en otage en attendant que Binyamin soit rapporté en Égypte pour que Yosef, il ne sait pas encore que c'est Yosef, puisse le voir. 
Et quand il entend ça, Jacob, il leur dit, mais pourquoi vous lui avez raconté que vous aviez un autre frère Pourquoi vous lui dites ça Et dans les mots, il dit, bah, le mère Israël, Israël a dit, Israël, c'est l'autre nom de, de Yaakov. La ma Temli, pourquoi vous m'avez fait du mal Les guides la Ish, en disant à l'homme, à Od la Rem Ar, nous avons aussi un autre frère, Binyamin. Donc Yaakov le, le, le reproche, mais vous me faites du mal en disant ça. Vous ne pouviez pas tenir votre langue pendant, pendant un petit moment. Le Midrash dit sur ça, de, de tout le temps, mais en l'âme, Yaakov n'a jamais dit quelque chose d'inutile, sauf ici, sauf à ce moment-là. Et Yaakov a dit, je suis en train de m'occuper à amener ton fils vers toi, ou plutôt à t'amener toi vers ton fils, puisque je suis en train de mettre en place les événements qui t'amèneront en Eret Mitzrayim, en terre d'Égypte, pour que tu puisses retrouver ton fils. Et toi, qu'est-ce que tu dis Lama Areotemli, pourquoi vous m'avez fait du mal Sur ça, on dit, mais Akadosh, je me dis le Midrash, Yaakov est passé à côté, il n'a pas vu le bien. C'est-à-dire que Yaakov, lui, a jugé l'événement comme il est sur le moment, selon ce qu'il semblait à ses yeux. Et à ses yeux maintenant, c'est un mal, parce qu'il a déjà perdu un fils, et il craint qu'un second fils soit perdu en envoyant Binyamin avec ses frères en Égypte. Donc pour, pour le moment, dans l'instant présent, Yaakov ne voit que du mal. Mais ce que le nouveau nous apprend le Midrash, c'est que les événements ne doivent pas être jugés seulement en fonction de l'instant présent. Parce que l'événement apporte quelque chose, un ressenti qui se trouve maintenant, mais il a également des effets à long terme. Et c'est ce qui s'est passé ici, c'est ce que met en avant le Midrash. À long terme, ou en revanche, ici il faudrait plutôt dire à moyen terme, Yaakov va retrouver son fils. Donc c'est un bien pour lui. Oui, mais sur le moment, il ne pouvait pas le voir. Réfléchissons bien là-dessus. Le Sichot Moussar rapporte également une lettre du Gaon de Vilna qu'il a écrite à sa famille. Du moins, un petit passage de cette lettre dans lequel il dit « Les machar tifke ma'acher hayom tisrak » Demain, tu pleureras de ce que aujourd'hui tu ris. C'est-à-dire que la faute, l'erreur de l'homme, l'erreur est humaine, et c'est bien une erreur humaine, est de juger l'événement tel qu'il est maintenant. Aujourd'hui, on pleure, alors que demain, on pourra peut-être rire et sourire de ce qui s'est passé ou dans l'autre sens aujourd'hui on sourit aujourd'hui on est heureux alors que demain on aura peut-être des raisons de se plaindre de ce qui nous est arrivé il y a pour ceux qui sont dans le monde des affaires des affaires des opportunités qui paraissent être des opportunités donc positives mais qui quelques temps après ça avait un négatif. On achète des actions en bourse. Sur le moment, on les a achetées pas cher et on a l'impression que à l'avenir, ce sera favorable. Mais finalement, les prix vont augmenter. Et donc, tant qu'on n'a pas le recul suffisant sur les événements, c'est un peu ce qui est dit ici, on ne peut pas affirmer que ce qui nous arrive est bon ou mauvais. D'autant plus que nous sommes dans un aspect religieux des choses, et qu'en en fin de compte, c'est Hakadosh Baruch c'est bien Hachem, c'est bien Dieu qui met en place les, les événements que nous sommes en train de vivre. Une histoire comme ça qui est rapportée dans le Talmud, dans la Gbara Brachot, à la page 60b, sa mère bête, à propos de Rabbi Akiva, qui était d'ailleurs l'un des élèves de Nahum Ish Gamzu. Une histoire exceptionnelle que certains connaissent 
je vais quand même la rappeler. On a enseigné à propos de Rabbi Akiva, un homme ne doit, doit s'habituer, doit s'habituer tout le temps à dire « Kol de Avid Rahmana l'état Avid » Ce que la Torah, ce que Hachem a fait, c'est toujours pour le bien. Comme Rabbi Akiva qui allait dans le chemin et il a trouvé une ville. Il a voulu s'installer dans une auberge. Et donc, il a dit « Tout ce qui est pour le bien est pour le bien. » Parce qu'on ne lui a pas donné de place dans l'auberge. On arrive à un hôtel, on n'a pas réservé, il est complet. Alors, il allait partir dormir dans le champ. Il a fait du camping. Il avait avec lui une poule, un âne et un flambeau pour s'éclairer. Et voilà qui est venu un vent qui a éteint le flambeau, il n'avait plus de lumière. Et est venu un chat et il a mangé la poule. Et est venu un lion et il a mangé l'âne. La nuit, la nuit est venue et entre temps des brigands sont arrivés et ils ont pillé toute la ville d'une manière extrêmement violente. Alors, à ce moment-là, il a dit, Rabbi Akiva, si la lumière était allumée, les bandits m'auraient vu, les brigands m'auraient vu, si l'âne était réveillé, ou si la poule, ou oh, c'était un coq, excusez-moi, c'était un égole, c'était un coq, plutôt, si la, le, le coq s'était mis à faire du cocorico, ils auraient entendu que je suis là. Donc, Baruch HaShem, tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Quelle situation incroyable de Rabbi Akiva à ce moment-là. Lui, il voulait dormir dans le champ, à l'extérieur de, de, de la ville. Le champ, c'est un endroit dans lequel il y a des animaux sauvages. C'est un endroit dans, le, dans, dans lequel on peut être en, en danger, d'autant plus sans nouvelles. Et Rabbi Akiva a eu le mérite de se rendre compte en amont, avant que les choses se fassent, que tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. C'est ça l'explication que donne le, le, sirat, le Sirot Moussar. C'est-à-dire que le mérite de Rabbi Akiva ici, pourquoi il a été sauvé Il ne s'est pas dit, après coup, bon, c'est pas grave, tout ce qu'Hachem a fait, c'est pour le bien, une fois qu'il a vu qu'il a été sauvé. Ça, on est tous capables de le faire. Mais au moment où il était dans une situation qui paraissait la plus dramatique possible, comme par exemple des problèmes d'organisation, ce, ce que nous vivons, ce que nous vivons en ce moment. Problème d'organisation, ouais, c'était difficile, c'est difficile, c'est vrai, beaucoup moins difficile que pour nos malades, pour qui nous souhaitons une réfouage chez les mains, et que le il nous aide dans, dans cette période. Mais Rabbi Akiva, lui, il vivait ça, il vivait ce moment-là, et donc n'importe qui se serait dit « mais c'est une catastrophe, regardez ce qui, qui m'arrive, et je suis en train de, de perdre, et c'est la crise, et j'ai dû perdre mon magasin, mais j'ai des crédits qui, qui sont toujours là, et les mesures prises par l'État mettent du temps euh, à venir, et même si les mesures prises par l'État viennent, quoi qu'il arrive, je vais perdre de l'argent, et je suis enfermé toute la journée avec mes enfants, et pire, avec ma femme, c'est une plaisanterie, bien sûr, ah, personne ne pense comme ça, évidemment. » Et donc, on n'arrive pas, comme on dit une expression assez courante, on a la tête dans le guidon. Quand on a la tête dans le guidon, on n'arrive pas à voir le paysage qui est devant, on n'arrive pas à voir devant, on ne peut pas avancer. On n'arrive pas, on est dans cette situation-là. Se dire à ce moment-là, tout ce que Akadosh va fait, c'est pour le bien, c'est une mahala, c'est un niveau exceptionnel. Dans le sens, on est capable, alors qu'on est dans un moment extrêmement difficile, on est capable de prendre du recul dans le moment difficile. Et ça, c'est ce qui est très dur. Ça, c'est le niveau de Nahumish Gamzou. Ça, c'est le niveau de Rabbi Akiva. Mais si on raconte ces histoires de nos maîtres, si on raconte ce que nous apprenaient nos maîtres, ce n'est pas simplement pour dire « Ah, c'est incroyable Quel niveau extraordinaire ils avaient !» Mais c'est aussi pour s'inspirer d'eux. Alors, on n'y arrivera pas forcément. On n'y arrivera pas du premier coup. Mais on doit s'inspirer d'eux. Et même si on arrive une fois à pas se plaindre, c'est déjà gagné. Même si on arrive une fois à, à essayer d'avoir du recul sur les choses, alors du recul sur les choses, 
ça ne veut pas dire s'imaginer prophète ou se faire prophète soi-même, car on ne sait pas qu'est-ce que vont donner les choses, on ne sait pas qu'est-ce que les, les événements vont donner, on n'en sait rien du tout, évidemment. Mais je veux dire que c'est le cas de qui met en place les événements. C'est Hachem, Hachem décide tout ce qui se fait dans ce monde. Donc si Hachem décide tout ce qui fait dans ce monde, au final c'est pour le bien. C'est pour le bien, certes. Malgré tout, il y a une question qui se pose. Une grande question qui, qui se pose. Là, je prends le, le commentaire du, du Rambam de Maïmonide sur le traité Brachot, sur le chapitre 9 du traité Brachot, commentaire sur la Mishnah. Il est écrit Chayav Adam levarech al Araa, Kishem Shibevarech al Atova. L'homme a l'obligation de faire la bénédiction sur le mal, comme il fait la bénédiction sur le bien. Ça, c'est la Mishnah qui dit ça. Et dans l'Agmara, on explique la bénédiction sur le bien, sur les bonnes choses qui nous arrivent. Eh bien, on mentionne effectivement le bien. Hatov et Amétiv, celui qui fait du bien et qui rajoute du bien. Alors que la bénédiction sur le mal, elle est différente. On dit Baruch Dayan Ahemet, comme lors d'un deuil. Béni, lors d'un décès. Béni soit le juge de, de vérité. Donc, on nous demande de voir d'un côté le, le positif, c'est d'accord, très bien. On nous demande de prendre du recul sur les événements en prenant conscience que tout est pour le bien. C'est très bien. Mais pour, on nous demande de bénir Hachem également dans le mal. C'est très bien. Oui, mais une grande nuance. Attention. Est-ce qu'on va être joyeux à ce moment-là Est-ce qu'on va sauter en l'air lorsqu'une épreuve nous atteint Est-ce qu'on va dire « Baruch Hachem, c'est bien à Tov et à Métiv, Hachem qui fait le bien ?» Non. On va bénir Dieu d'une manière résignée en disant « Baruch Dayan Ahmed, le juge de vérité. Ce que Dieu fait, c'est juste. Mais ce n'est pas parce que je dis, je sais, j'ai conscience que ce que Hachem fait, c'est juste, que je suis dans une situation de, de bonheur, je, 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 suis, je suis très bien. Alors, on nous demande de nous réjouir de tout Est-ce qu'on nous demande vraiment de nous réjouir de tout Comment devons-nous nous comporter face au drame face aux, aux difficultés, quel est, la, quel est le bon juste milieu à avoir Et c'est la deuxième partie donc, de, de ce cours, et, et pour répondre, je vais donc me baser sur le commentaire du, du Rambam. Alors je vais vous lire ce, son commentaire, ce qui est dit, de même qu'il faut bénir sur le bien, c'est-à-dire, il faut tout recevoir, Bessimra, avec joie, avec joie, et avec Leftov, et avec un bon cœur. Mais ce n'est pas automatique. Venir Vosch Carasso et retenir sa colère et rendre positif, positiver son âme au moment où on fait la bénédiction de Diana Ahmed. C'est vrai qu'on ne fait pas la bénédiction à Tov et à Métiv, à Hachem qui rajoute du bien. On fait une bénédiction de résignation. Mais cette bénédiction de résignation de Diana Ahmed, en même temps, elle peut t'accompagner avec un cœur plein, sans colère contre Dieu. Par exemple, quand on parle aux enfants, les enfants, des fois, on leur explique la situation. Des fois, c'est des enfants qui sont perspicaces, qui vont dire, mais au final, quand on remonte tout, mais qui c'est qui fait tout ça Cette maladie, ces problèmes, ces, ces malades, qui, ces guerres, qui c'est C'est un cadeau de Mais il est méchant, Hachem. Et les, les enfants, ils vont nous dire ça. C'est une réaction enfantine, perspicace, certes, mais, mais enfantine. Et au moment de la détresse, on doit dépasser cela. Et on doit accepter et dire, mais au final, je m'arrête. Je... je m'annule pendant un moment, j'annule ma, ma douleur, j'annule ma révolte pendant un moment, je me dis, je dois croire que tout ce qui est fait, c'est pour le bien. Et au moment où je dis ça, je vais avoir une once de simra, de, de, de joie, de bon cœur, qui va être là et qui va se, se mélanger difficilement à la difficulté, à la douleur que je suis en train de vivre à ce moment-là. Et donc, cette, ce, ce bon cœur, cette sincérité, cette intention qui doit être accompagné de joie, doit être la même quand on dit « Baruch Dayana Emet » que lorsqu'on dit « Atov Vermiti Vachem » qui fait le bien. Comme les Rahamim ont toujours dit dans toutes leurs paroles, « Tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. » Et là, on, retrouve, on retourne donc sur les propos de Rabbi Akiva. « Tout ce que fait Hachem, c'est pour le, le bien. »« Ce que fait Hachem, c'est pour le bien. » Cette chose, dit le Rambam, est une réflexion intelligible et intelligente chez les personnes qui savent réfléchir, même s'il n'y a pas de versets de la Torah qui vont en témoigner explicitement, car il y a beaucoup de choses qui paraissent au début bonnes 
mais qui, à la fin, sont mauvaises. Et donc, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui veut réfléchir, ne doit pas se, se, se sentir détruit et bouleversé lorsque du mal arrive sur lui, parce qu'il ne sait pas quelle sera la suite. Il ne sait pas qu'est-ce que toutes ces choses-là vont pouvoir amener. Et donc, et donc, il ramène un verset après dans Michelet, dans le livre des Proverbes, écrit par Shlomo Améler, le roi Salomon. Et ce verset dit « Yesh derer yashar lifne ish ve'arachita d'arkemavet » Il y a un chemin droit devant l'homme et sa fin est un chemin de mort dans l'autre sens. C'est pour cela, dit le Rambam, l'homme doit avoir l'intention de concentrer sa pensée et de prier vers Dieu que tout ce qui arrive dans ce monde-là, du mal ou du bien, ait une cause finale qui soit une réussite véritable. Tout ce qui arrive dans ce monde-là, tout ce qui nous arrive, que l'on considère que ce cela soit un bien ou que l'on considère maintenant que cela soit un mal, on doit prier pour qu'au final, il y ait une réussite véritable. Quelle est, une réussite, quelle est la réussite véritable Le Rambam va le définir tout de suite. La réussite véritable, c'est quelque chose de spirituel. La réussite véritable, c'est que ce soit le Yetzerara, le mauvais penchant, ou le bon penchant, que tout soit amené vers l'amour de Dieu, vers la Emouna, vers la foi en Dieu, et que même au moment où la colère voudrait venir, voudrait nous parcourir, à ce moment-là, on arrive à retenir notre Yetzerara, notre mauvais penchant, en sachant que tous les chemins de Dieu sont des chemins qui sont bons, qui sont positifs. Comment ramener ça à la période que nous vivons Quand on est dans une situation négative, il faut savoir se taire. « Vaidom Aaron »« Aaron, un Cohen. Le frère de Moshe Rabbeinu, quand il a perdu ses fils, donc un deuil, un deuil de ses enfants, la chose la pire, loi l'énou, il s'est tué, il n'a rien dit. Il ne sait pas quelle est la finalité de ces choses-là. Il n'y a pas eu de joie à ce moment-là. Il n'y a pas eu de joie. Ce qu'on peut dire au Rambam, Aaron n'était pas joyeux à ce moment-là. Il a gardé un silence. Mais il a pris sur lui pour qu'il n'y ait pas de révolte qui le parcourt. Parce que Aaron à Cohen savait très bien qu'au final, toutes ces choses qui sont en train d'être mises en place, elles ont un but, elles ont une finalité. Cette finalité, elle est décidée par Dieu. Et nous, nous sommes là sur terre, pourquoi Pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc, nous suivons là où il nous emmène. Nous avons confiance en lui. Même si des fois nous avons l'impression que le chemin vers lequel il nous amène, par lequel nous passons, est un chemin qui est extrêmement dur. Et on a envie de lui dire, comme les bénis Israël, dans le désert, mais c'est pas possible, c'est quoi ce chemin Il faut rebrousser chemin, il faut, faut faire demi-tour. On s'est trompé, c'est n'est pas le, le GPS n'est plus à jour. On a envie de lui dire ça, des fois, quand je vois où on veut lui dire. Malgré tout, on a la Emouna, on a la confiance en lui, et c'est ça d'ailleurs toute la sortie d'Égypte. C'est ça, hein, toute la sortie d'Égypte, c'est la Emouna. Hachem nous a fait sortir d'Égypte pour faire de nous un peuple libre, dit le Kouzari. À partir de là, tout ce qu'Hachem nous fait, on a confiance en lui qu'au final c'est pour le bien. Il faut avoir cette confiance, il faut avoir cette Emouna. C'est dur. Donc lorsqu'on est trop tôt dedans, c'est trop tôt pour faire un pronostic. Alors il faut prendre un maximum. De, de recul, agir, faire les choses pour Dieu, avoir la émouna, avoir la foi en Dieu, ce n'est pas prendre des risques, ce n'est pas sortir en période de confinement alors qu'il y a une épidémie dramatique dehors et essayer d'organiser des, des, des mini-animes alors qu'on nous dit de ne pas le faire. 
Ce n'est pas sortir dans la rue en disant « J'aime Hachem » et on fait tous une danse en chantant « Akadosh Baruch Hu Anach Noavim Otra » Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout la Emouna. Ça, c'est la folie. La Emouna, c'est avoir la certitude, et ça c'est une définition de la Emouna, avoir la certitude quoi qu'il arrive et quelles sont les épreuves que nous vivons, l'eau à nous que nous en vivions le moins possible, mais vraiment le moins possible, la certitude que tout ça, ça fait partie d'un plan et que ce plan, il est juste. Mes amis, que Hachem nous protège, que Hachem il vous envoie toutes les bénédictions que le mérite de cette étude de la Torah elle permet d'envoyer la réfoua chez les mâts à toutes les malades. La santé à ceux qui ont encore la santé et que on puisse se voir très prochainement des rattachés de visu pour étudier face à face ensemble. Et ce serait vraiment un grand bonheur. On demande à Kadosh Borou qui rapproche ce moment-là. Je vous dis donc à très très bientôt pour d'autres cours. N'hésitez pas à me contacter, à m'appeler, pour poser des questions qui concernent la, la Torah, qui concernent ce que vous étudiez, euh, qui concernent des problèmes pratiques de, de loi juive, de halakha, de, de tous les jours. N'hésitez pas. N'hésitez pas à m'appeler. Yona Gertman, à très bientôt.